हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टाडी केमिस्ट्री उथ राखी दत्त हमें तुम्हारे राखी मैम चले आज के अलकोहल फेनल इथार लेक्चर नम्बर थ्री नहीं देखो आगे दोटो लेक्चारे हमें कि पढ़े अलकोहल फेनल प्रस्तुति नहीं आलोचना करा भौत धर्म आम्लिकतार क्रम एगुलो नहीं आलोचना करी आज के क्लस देखे नेब अलकोहल रासायनिक बिक्रिया समूह ता चलो शुरू करा जा आजकल क्लस आलोचना करब अलकोहल रासायनिक बिक्रिया समूह खूब भलोक बिक्रियागुलो देखे बुझे तरह लिखे लिखे बार बार प्रैक्टिस कर रियक्शनगुलो तुम्हारे एकदम सुंदर तैरी हो जाए सहजे कि मन रखते पर आलोचना कर देव तई सब मिलिए भलोक रिविसन और प्रैक्टिस ओके चल शुरू करा जा तो अलकोहल रासायनिक बिक्रिया समूह मध्य प्रथम देखो अलकोहल जारण जारण अर्थात अक्सिडेशन यारणर जो जे समस्त पदार्थ व्यवहार कर जारक पदार्थ अक्सिडाइजिंग एजेंट सेगल नामगुल आगे देखे नब से की की रही है मृदु जारक पदार्थ व माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट और रही है तीव्र जारक पदार्थ अर्थात स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट चलो ये समस्त जारक पदार्थ लिस्ट देखे नहीं देखो जारक पदार्थ अक्सिडाइजिंग एजेंट तरह मध्य ये देखो मृदु बा माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट ये देखो तीव्र बा स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग क्लोरोक्रोमेट क्लोरो क्रोमेट संक्षेपे पिसिसि अच्छा दो नम्बर देखो पिडिसि एखे कि रही है सी फाइव एच फाइव एन एच प्लस होल टू सी आर टू ओ सेभन टू माइनस पुरो नाम कि पिरिडिनियम डाइक्रोमेट पिरिडिनियम डाइक्रोमेट संक्षेपे पिडिसि तीन नम्बर देखो कलिन्स रिएजेंट कलिन्स रिएजेंट सी आर ओ थ्री टू सी फाइव एच फाइव एन बार बार बोल सी फाइव एच फाइव एन यहाँ हे पिडिडिन ये पिडिडिन स्ट्राक्चार ठीक है से सी फाइव एच फाइव एन लेखा हे अच्छा कलिन्स रिएजेंट हो गल और एक खूब इम्पर्टेंट रिएजेंट जो हे कपार तीन सौ डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे हिट एट नहीं भलोक आलोचना करब एवं बिक्रियागुलो देखे नब बिक्रियागुलो देखे नब ए तीव्र जारक पदार्थ मध्य क्यों दीते देखो एर मध्य तुम्हें दीते एन ए टू सी आर टू ओ सेभन एच टू एस फोर के टू सी आर टू ओ सेभन एच टू एस फोर एच टू एस फोर अर्थात एसिडिक मीडियम तक एच प्लस लेखा थकते के एम एनओ फोर एसिडिक मीडियम एच प्लस लिखे दिल के एम एनओ फोर बेसिक मीडियम दीते ओ एच माइनस थकबा बलायर विकारक बार विकारक ए छाड़ा रही है जोन्स रिएजेंट जोन्सर विकारक सी आर ओ थ्री एच टू एस फोर एसिटन तो ये समस्त जारक पदार्थगुलो देखल एगुल दिए अलकोहल जारण क्यों घटे से नेक्स्ट पेजे आलोचना कर देख प्रथम नहीं डिग्री अर्थात प्राइमरि अलकोहल और 
कार्बन संगे जुक्त से कार्बन वन डिग्री कार्बन क्यों से कार्बन वन डिग्री कार्बन हो गल कारण आक बार मन कर दी ओज ग्रुप टा कार्बन साथ कार्बन कार्बन श्रेणी डिटेल्स एगो आलोचना करी आशा करी तुम्हारा से क्लसटा भलोक करो अच्छा एब देखो ये वन डिग्री अलकोहले जो हमें अक्सिडेशन करक्सिडेशन कर माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट दिए मृदु जारक पदार्थ दिए जखनी हमें प्राइमरि अलकोहले मृदु जारक पदार्थ द्वारा जारण संघटित करा तक कि तक से खान नियंत्रित जारण घटवे अर्थात लिमिटेड अक्सिडेशन मध्यमे अलडिहड उत्पन्न हो और जदि से तीव्र जारक पदार्थ व्यवहार करना से खान सरसि कि पावा पावा जा कार्बक्सिलिक असिड देखो कि हे भाव तुम्हारा मन रखे से सी एच टू एक हाइड्रोजें के आलदा देखल और ये ओ एच जखनी तुम्हारा एखे जारण करो तक कि कर तक अक्सिडेशन जो ओज ग्रुप कार्बन संगे जुक्त से कार्बन साथ हाइड्रोजें जुक्त रही है ना ये कार्बन हाइड्रोजें मध्य एकजें के इन्सार्ट कर दो कि बोल ये कार्बन हाइड्रोजें जो बंडा रही है से ही कार्बन हाइड्रोजें हाइड्रोजें बंडर मध्य कार्बन हाइड्रोजें जो बंधन रही है भलोक देखो एर मध्य एकजें के इन्सार्ट कर दाओ कार्बन हाइड्रोजें हाइड्रोजें जगह ओ एच चले कारण कार्बन हाइड्रोजें मध्य अक्सिजें के इन्सार्ट कर दिए सहजे कि भाव मन रखते पर अक्सिडेशन मध्यमे कि प्रोडक्ट होते सेटार जो ये बोझा भलोक बेपार देखो एगुल सहजे मन रखा ट्रिक्स एखे ओज और एक ओज ग्रुप एखे छी एक कार्बन दूटो ओज ग्रुप थे ना से खान जल बड़िए जाए एखान तुम्हारा जल बर दाओ एखान तुम्हारा जल बर दाओ तेल जल बड़िए जा हलो माइनस एच टू हो ग माइनस एच टू हो ग CH और ये कार्बन अक्सिजे मध्य चले दिबंधन तेल आर सी एचओ एट हो ग अलडिहड तेल जखनी वन डिग्री प्राइमरि अलकोहले माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट देवा तक एखे प्रथम कि तैरी हेखने तैरी हो जाए सी एचओ अर्थात अलडिहड उत्पन्न हो मृदु व माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट दी क्यूँ प्राइमरि अलकोहल थे अलडिहड पा जाए क्सिडेशन जदि एखने आर अक्सिडेशन से मृदु होते तीव्र माइल्ड देते अक्सिडाइजिंग एजेंट अथवा अथवा स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट देवाते एर फारण फले पा जाए देखो देखो ये अलडिहड पा गया है एखे कोजें रे एक हाइड्रोजें रेले हाइड्रोजें के आलदा देखा जखनी अक्सिडेशन करान हे तक आगे मत ही कार्बन हाइड्रोजें मध्य एकजें के इन्सार्ट कर दो एखान तुम्हारा प्रोडक्ट की पे जा सी डबल बंड ओ एखे छो आई एखे कार्बन संगे ओ एचर बंड कार्बक्सिलिक असिड जखनी अलडिहडे आर अक्सिडेशन तक एखान पा जा सी डबल बन ओ ओ एच ता भलोक देखे नाओ कि वन डिग्री बा प्राइमरि अलकोहल प्राइमरि अलकोहल प्राइमरि अलकोहले जखनी माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट दिए जारण करा हे मृदु जारक पदार्थ व्यवहार करा तक एखे पावा जाड 
অ্যালডিহাইড পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আবার যখন অক্সিডেশন করানো হচ্ছে তখন এখানে পাওয়া যাচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এখানে কি পাওয়া যাচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছে এই অ্যালডিহাইড থেকে আবার অক্সিডেশনের পরে কি পাওয়া গেল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া গেল কিভাবে মনে রাখবে যে ওয়েজ গ্রুপটা যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত সেই কার্বনে যতক্ষণ পর্যন্ত হাইড্রোজেন রয়েছে দেখো ততক্ষণ কিন্তু অক্সিডেশন চলেছে প্রথমে দুটো হাইড্রোজেন ছিল একটা কার্বন হাইড্রোজেনের মধ্যে অক্সিজেন ইনসার্ট করানো হয়েছে ওয়েজ হয়ে গেছে একটা কার্বনে দুটো ওয়েজ থাকবে না তো জল বের করে দাও জল বের করে দিতে অ্যালডিহাইড পাওয়া গেছে অ্যালডিহাইডে আবার অক্সিডেশন করছো এবং অ্যালডিহাইডে এই যে সি ডবল বন্ড ওর গ্রুপটা রয়েছে তার সাথে একটা হাইড্রোজেন এখন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাহলে এখনও আর একটা অক্সিজেন ইনসার্ট করিয়ে দিলে তাহলেই কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছে মনে থাকবে আচ্ছা নেক্সট চলো টু ডিগ্রি সেকেন্ডারি অ্যালকোহলটা দেখে নেব আর সিএইচ ওএইচ এখানে আর ড্যাস দুখানা অ্যালকিল গ্রুপ রয়েছে এবং এই যে ওএইচ গ্রুপটা রয়েছে এই ওএইচ গ্রুপটা যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত সেই কার্বনটার ডিগ্রি কত হবে এই কার্বনটা টু ডিগ্রি হবে কারণ এই কার্বনটা দুটো অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাহলে এটা টু ডিগ্রি কার্বন হওয়ার জন্য এটা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল অর্থাৎ সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হয়ে গেল এই সেকেন্ডারি অ্যালকোহলে যখনই অক্সিডেশান করানো হবে এই সেকেন্ডারি অ্যালকোহলে যখনই অক্সিডেশান ঘটানো হবে সেটা মাইল্ড বা স্ট্রং দেখো মাইল্ড বা স্ট্রং আমি লিখছি কোনো অক্সিডাইজিং এজেন্টের নাম লিখিনি কারণ আগের পেজেই আমরা মাইল্ড আর স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্টের একটা লিস্ট দেখে নিয়েছি যেখানে মৃদুজারক পদার্থ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট তীব্র জারক পদার্থ স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট কারা কারা হতে পারে কি কি দিতে পারে সেগুলোর লিস্ট আমরা দেখে নিয়েছি তাই আমি এখানে কি দিলাম মাইল্ড অথবা স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট যখনই দেওয়া হবে কি করবে দেখো এখানে একটাই হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে আর সি আর সিএইচ এই কার্বনের সঙ্গে একটাই হাইড্রোজেন যুক্ত রয়েছে আর এখানে ওএইচ রয়েছে এখানে আর ড্যাস রয়েছে আর এই যে হাইড্রোজেনটা যুক্ত রয়েছে এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে একটা অক্সিজেনকে ইনসার্ট করে দাও তাহলে কি হয়ে গেল অক্সিডেশনের ফলে অক্সিডেশনের ফলে তাহলে তৈরি হয়ে গেল আর সি আমি এই দিকে ওএইচটা লিখলাম এই দিকে আর ড্যাসটা লিখলাম জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে ওএইচ হয়ে গেল কার্বন হাইড্রোজেনের মধ্যে অক্সিজেন ইনসার্ট করেছো মানে এই যে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন ছিল সেটা ওএইচ হয়ে গেছে একটা কার্বনে দুটো ওএইচ গ্রুপ থাকবে না তো এখান থেকে এইচ টু ও বের করে দাও এইচ টু ও যখনই তুমি বের করে দিলে তখন তোমার প্রোডাক্ট কি হয়ে গেল প্রোডাক্ট হয়ে গেল আর সি এই কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনটা ডাবল বন্ড হয়ে গেল কিটো গ্রুপ চলে এলো আর ড্যাস তাহলে এই সেকেন্ডারি অ্যালকোহলে যখনই আমরা মাইল্ড বা স্ট্রং যে কোনো জারক পদার্থ দিয়ে অক্সিডেশান করছি তখন এটা কিটোনে পরিণত হচ্ছে তাহলে এটা কি পাওয়া গেল এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি বা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল সেকেন্ডারি অ্যালকোহল এই সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে আমরা জারনের মাধ্যমে কি পেলাম কিটোন পেলাম এবং এই কিটোনের যে কিটো গ্রুপ দেখছো এখানে আর কোনো হাইড্রোজেন যুক্ত নেই অর্থাৎ এর পর আর অক্সিডেশান হবে না হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন কিটোনের অক্সিডেশান হয় খুব স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয় তখন কিটনেরও অক্সিডেশান হয় বন্ড ব্রেক হয় বন্ড ব্রেকের মাধ্যমে কিটনের অক্সিডেশান ঘটে এবং সেটা আমরা এখানে পড়বো না আমরা যখন অ্যালডিহাইড কিটন চ্যাপ্টারটা পড়বো সেখানে আমরা কিটনের জারণ নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা এই কিটনের পরেও কিভাবে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ব্যবহার করে কোন কন্ডিশানে কিটন জারিত হতে পারে সেই বিক্রিয়া আমরা তখন দেখে নেব কিন্তু জেনারেলি আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে মাইল্ড বা স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট সাধারণ অবস্থাতে কিভাবে জারণ ঘটছে প্রাইমারি অ্যালকোহল থেকে আমরা অ্যালডিহাইড পাবো এবং আর একটা কথা এখানে মনে রাখবে প্রাইমারি অ্যালকোহলে যদি আমরা স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিই তাহলে কিন্তু ডাইরেক্টলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পেয়ে যাবো প্রাইমারি অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রিতে আমরা মাইল্ড দিয়ে এখানে অ্যালডিহাইড পেয়েছি আবার অক্সিডেশান করে এখানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পেয়েছি কিন্তু এইখানে যদি আমরা এই প্রাইমারি অ্যালকোহলে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে অক্সিডেশান করি স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে অক্সিডেশান করি তাহলে কিন্তু ডাইরেক্টলি আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পেয়ে যাব তখন কিন্তু এখানে এটা কন্ট্রোল রয়েতে নিয়ন্ত্রিত জারণ হবে না সেখানে স্ট্রং দিলে ডাইরেক্টলি আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পেয়ে যাব মাইল্ড দিলে আমরা অ্যালডিহাইড পর্যন্ত যেতে পারি ওকে আচ্ছা তাহলে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রিটা বোঝা গেল এবার থ্রি ডিগ্রিটা দেখে নাও থ্রি ডিগ্রি হচ্ছে আর সি এখানে আর ড্যাস এখানে আর ডাবল ড্যাস এখানে হচ্ছে ওএইচ এটা থ্রি ডিগ্রি 
थ्री डिग्री क्या हल बोलो थ्री डिग्री क्या हल ये ओज ग्रुपटा रही है से कार्बन संगे जुक्त रही है से ही कार्बन ट तीनखाना अलकिल ग्रुप तीनटे अलकिल ग्रुप कार्बन संगे जुक्त से ही जो इटा हे थ्री डिग्री बाटारसियारि अलकोहल थ्री डिग्री बाटारसियारि अलकोहल एवं टार्सियारि अलकोहले जदि अक्सिडेशन को जारण संघटित होना अक्सिडेशन करान हम नो अक्सिडेशन कारण एखे को हाइड्रोजें नहीं तई को अक्सिडेशन एखे होना तब आगे पेजे अक्सिडाइजिंग एजेंट गो देखे तरह मध्य एक रिएजेंट रही है जेटा कपार तीन सौ डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार ये रिएजेंटा दिए जो जारण घटानो है तक क्योंकि टार्सियारि अलकोहल थे अलकिन उत्पन्न है तई ये भलोक पर पेजे आक बार देखे नब ये रिएजेंटा कि भाव व्यवहार करके तेल चलो जा जा आलोचना होक बार बोले दी वन डिग्री थे माइल्ड दिल अलडिहड स्ट्रंग दिल डायरेक्टलि कार्बक्सिलिक असिड और माइल्ड दी अलडिहडर पर आर जो अक्सिडेशन कराना है तो कार्बक्सिलिक असिड पर्त जाए जो टू डिग्री रही है तक अक्सिडेशन माइल्ड बा स्ट्रंग जी दाओ ना क्या किटन पा और कीटनर जारण जगह पर आर कीटनर जारण कीटन चैप्टारे गए आलोचना करब और जो आप थ्री डिग्री टार्सियर ही देखी से कोसिडेशन होना क्योंकि कपार तीन सौ डिग्री दिए बिक्रियागुल एक बार देखे नब देखो प्रथम नहीं निची सी एच थ्री सी एच टू ओ एच आगे पेजे एखे स्टार मार्क कर लिखे दीची ठीक है जे थ्री डिग्री बाटारसियारि अलकोहल टार्सियारि अलकोहल ये जो कपार तीन सौ डिग्री दिए हिट करा ये जो कपार तीन सौ डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे हिट करा अलकिन तैरी है अलकिन तैरी हो जाए ओके चलो पर पेजे थे बिक्रियागलो देखे नेवा जाए इथाइल अलकोहल ने इथाइल अलकोहल हे वन डिग्री अर्थात प्राइमरि अलकोहल ये कि इथाइल अलकोहल नाम लिखे दीची इटा वन डिग्री बा प्राइमरि अलकोहल नाम हे इथाइल अलकोहल इथाइल अलकोहल एखे जख कपार तीन सौ डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे बिक्रिया घटाना हो तक कि उत्पन्न है एक ही भाव जे रखम भाव मन रखार जो तुम्हारे शर्ट ट्रिप्ट से भाई तुम्हारा कर देखो सी एच थ्री सी एखे एक हाइड्रोजें देखल एखे ओ एच य कार्बन हाइड्रोजेनर मध्य एक अक्सिजें के इन्सार्ट कर सी एच थ्री सी एच एखे एक ओ एच एखे एक ओ एच एक कार्बने दोटो ओ एच ग्रुप थकबे ना तो जल बेर देवे जल बेर दी पे जाब सी एच थ्री सी एच डबल वन ओ कपार तीन सौ डिग्री दी कि पे जाने सी एच थ्री सी एच ओ अर्थात एसिटाल डिहाइट पे जाब एसिटाल डिहाइट एसिटाल डिहाइट बस एबार सेकेंडारि अलकोहल ने सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री एट हे प्रोपान टू अल टू डिग्री बा सेकेंडारि अलकोहल सेकेंडारि अलकोहल यटार नाम कि यार नाम हे प्रोपान टू अल एखे जख कपार तीन सौ डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे हिट करा तक कि तक एखे एखान एक्चुअलि कपार तीन सौ डिग्री दिए जो हिट कराना है एखे डिहैड्रोजेनेशन है एखे डिहैड्रोजेनेशन है ठीक है तो हमें एखान हाइड्रोजें और ये हाइड्रोजें के बेर दाओ बामी जो आगे देखल से भाव तुम्हारा मन रखते पर कार्बन हाइड्रोजे मध्य अक्सिजें इन्सार्ट कर एक कार्बने दोटो वेट चले आस जल बड़िए जाए बड़िए गले कीटो ग्रुप आसें क्योंकि ये तुम्हारा मन रखार जो बल्लम जलकोहल अक्सिडेशन मध्यम कि भाव तुम्हारा एलडिहड बा कीटन पे पर मने रखार सहज उपाय क्योंकि यह कपार तीन सौ डिग्री दी एक्चुअल डिहैड्रोजेनेशन हे तो डिहैड्रोजेनेशन तुम्हारा दोटो हाइड्रोजें के बाद दी तुम्हारा पे जा गल एखे एखे पा गल सी एच थ्री सी डबल बंड ओ एखे हे सी एच थ्री तेल एट पा गल एसिटो एट पा गल नेक्स्ट हे टार्सियारि अलकोहल तीन खाना सी एच थ्री ग्रुप रही है एखे ओ एच तेल टार्सियारि अलकोहल्ट रही है ये हम थ्री डिग्री 
टार्सियारि अलकोहल रेहतु कार्बन साथ हाइड्रोजें जुक्त नहीं तेने डिहैड्रोजेनेशन है ना एखे डिहैड्रेशन हो जाए एखे डिहैड्रेशन हो जाए अर्थात जल बड़ी जाए कम भाव जल बड़ी जाता देखान जो एक क्च करी से देखान जो एक सी एच थ्री ग्रुप के सीएच टू और हाइड्रोजें आलदा देखा ये सी एच टू और यही हे हाइड्रोजें तेल एखान जखनी जल बड़े गल तुटो कार्बन मध्य डबल बन्ड चले तेल सी एच थ्री सी एखे हे सी एच थ्री एखे हे डबल बन्ड सी एच टू बोझा गया है टो कार्बन मध्य डबल बन्ड चले एखे डिहैड्रेशन हमारा कि पा गल टू मिथाइल टू मिथाइल प्रोपिन टू मिथाइल प्रोपिन पा गलो क्षेत्र की क्षेत्र हे डिहैड्रोजेनेशन डिहैड्रोजेनेशन हो क्योंकि थ्री डिग्री क्षेत्र में कि हल थ्री डिग्री क्षेत्र क्योंकि डिहैड्रेशन हल बाकी जो रिएजेंटगुलो दिए देखे सेगुलर क्षेत्र क्यों थ्री डिग्री ते कोक्सिडेशन होना एकम्र कपार तीन सौ डिग्री दिए जख बिक्रिया तक थ्री डिग्री टार्सियर अलकोहल थे अलकिन पाव जाए खूब भलोक पॉइंट नोट करो कारण एखान प्रश्न आसे विभिन्न परीक्षा आसे कम्पिटिटी आसे बोर्ड परीक्षाते आसते परे तई भलोक ये देखे नाओ ये माइल्ड एंड स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट जेटा दिए अलकोहल जारण संघटित करते तार मध्य एकम्र ये रिएजेंट कपार तीन सौ डिग्री एखे देखो वन डिग्री टू डिग्री क्षेत्र में डिहैड्रोजेनेशन हम थ्री डिग्री क्षेत्र में डिहैड्रेशन मध्यमे अलकोहल निरूदनर माध्यम जल बड़ी गए अलकिन तैरी है एकम्र थ्री डिग्री क्षेत्र बाकी क्षेत्र एज यूजुअल जे रखम जारण हम सरकम ही है जमन प्राइमरि अलकोहल थे अलडिहैट सेकेंडारि अलकोहल थे किटन पाव जाए क्यों थ्री थ्री डिग्री क्षेत्र टार्सियर क्षेत्र में कि हो जाए अलकिन तैरि हो जाए ओके यही हे बिक्रिया भलोक ये बिक्रियागुलो क्यों देखे रखते है चलो पर पेजे जावा जा पर पेजे आप देख अलकोहल नुदन अर्थात निरुदन मान कि डिहैड्रेशन जल बड़िए जावा अलकोहल निरुदन आगे देखे नाओ देखो एखे अलकोहल ने अलकोहले जल बड़िए जाए हे अलकोहल निरुदन कि रिएजेंट हिसेबे थकते रिएजेंट हिसेबे गारो एच टू एसो फोर हिट बा अलुमिना एल टू ओ थ्री हिट एगुलो थकते परे से खान जल बड़े गए कि तैरि हो जाए अलकिन तैरि कि धरण डिहैड्रेशन एखे हेखने इंट्रामिक्यूलार डिहैड्रेशन हे भलोक नाम इंट्रामिक्यूलार इंट्रामिक्यूलार डिहैड्रेशन हे इंट्रामिक्यूलार मान एक ही अणुर मध्य जख घटे तुम्हारा हाइड्रोजें बंडिंग देखे इंट्रामिक्यूलार इंटारमिक्यूलार इंट्राटा कथा है जो एक ही अणुर मध्य घटे एखे तई एक ही अणुर मध्य एच और ओ एच अर्थात एच टू बड़ी जा जल बड़े गए एखे डिहैड्रेशन अलकोहल निरुदन घटे तरह की तैरि हो जाए अलकिन तैरि हो जा कत डिग्री अलकोहल रही है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री ये अलकोहल को धरण रही है तर डिपेंड कर कतम कंडिशन लागे टेम्पारेचार कम लागे कि बेसि लागे एच टू एस ओपर गारत कम लागे कि बेसि लागे एट सेटार ऊपर डिपेंड कर जमन यलकोहल निरुदन क्षेत्र अलकोहलगुलो सक्रियतार क्रम हम थ्री डिग्री सब तक बेसि तपर टू डिग्री तपर हे वन डिग्री एक क्षेत्र में प्रथम जो वन डिग्री अलकोहल एक्साम्पल देखी हमें वन डिग्री अलकोहल एक्साम्पल देखा प्रथम निची सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्राइमरि अलकोहल की निल्बा इथाइल अलकोहल नहीं निल इथाइल अलकोहल क्षेत्र में खूब इम्पोर्टेंट रियक्शन एखान परीक्षा प्रश्न आसे भलोक देखे नौ इथाइल अलकोहल क्षेत्र एखे लागजे गारो एच टू एसो फोर चारशो तेताल कैलभिन टेम्पारेचार ठीक है एकशो सत्तर डिग्री सेंटिग्रेड लेखा थकते परे बा चारशो तेताल कैलभिन टेम्पारेचार इथाइल अलकोहल इथाइल अलकोहल जो ये बिक्रिया करानो है तक एखान अलकिन पा जाए अलकिन अर्थात इथिलिन पा जाए इथिलिन पा जाए इथाइल अलकोहल थे 
ইথাইল অ্যালকোহল থেকে কি পাওয়া গেল ইথিলিন পাওয়া গেল ইথিলিন পাওয়া গেল কিরকম ভাবে মনে রাখতে পারো খুব সহজ এই হচ্ছে সি এইচ থ্রি তাকে আমি আলাদা করে এইভাবে লিখলাম আর সি এইচ টু ওইচ এইভাবে লিখলাম এইবার এখান থেকে এখনও জল বের করে দিলেই আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এই যে ইথিলিন ইথিলিন পেয়ে যাব গাঢ় এইচ টু এসে ফোর চারশো তেতাল্লিশ কেলভিন টেম্পারেচার বা একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে আমরা ইথাইল অ্যালকোহল থেকে ইথিলিন পাচ্ছি আচ্ছা এবারে নেক্সট নেওয়া হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এইচ সি এইচ থ্রি প্রপান টু অল প্রপান টু অল এখানে যখন আমরা এইটটি ফাইভ পারসেন্ট এইটটি ফাইভ পারসেন্ট এইচ টু এস ফোর দেব এবং তার সাথে টেম্পারেচার আরও কম লাগছে তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন টেম্পারেচার অর্থাৎ হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার এটা যেহেতু টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আমরা দেখছি এটা ওয়ান ডিগ্রি ছিল এটা টু ডিগ্রি নামটা আগের পেজেও লিখেছি তাই প্রত্যেকবার লিখছি না প্রপান টু অল এর ক্ষেত্রে তাহলে কীরকমভাবে মনে রাখবে এখানে একটা সি এইচ টু করে দাও আর এখানে একটা হাইড্রোজেন এইভাবে দেখিয়ে দাও এখান থেকে জল বের করে দাও তাহলে জল বের করে দিলে প্রোডাক্ট কি পেয়ে যাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ ডবল বন সি এইচ টু অর্থাৎ প্রোপিন পাওয়া যাচ্ছে প্রোপিন পাওয়া যাচ্ছে অ্যালকিন পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন আর এখান থেকে ওয়েজ নিয়ে এখনও জল বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গিয়ে আমরা কি পাচ্ছি প্রোপিন পাচ্ছি এখানেও এইচ টু বেরিয়েছে এখানেও এইচ টু বেরিয়েছে আমরা অ্যালকোহলের নির্দন দেখছি প্রত্যেক স্টেপেতেই জল বেরিয়ে যাবে আচ্ছা নেক্সট দেখো সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে ওয়েজ তাহলে এখানে এখানে যেহেতু এটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল রয়েছে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল রয়েছে তাহলে এখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট এইচ টু এসে ফোর লাগছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এইচ টু এসে ফোর এবং থ্রি ফিফটি এইট কেলভিন টেম্পারেচার আরও কম টেম্পারেচার এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে মানে এগুলো বেশি টেম্পারেচারই লেগেছে ওয়ান ডিগ্রি ছিল টু ডিগ্রি ছিল থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে সক্রিয়তা যেহেতু বেশি তাই এর ক্ষেত্রে আরও কম টেম্পারেচারে লাগছে এবং এটা সেন্টিগ্রেড স্কেলেও দেওয়া থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই পঁচাশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে কি পাবে এখান থেকেও এখনও জল বেরিয়ে যাবে এইভাবে একটা হাইড্রোজেনকে আলাদা করে দেখাচ্ছি এবং এখান থেকে এখনও জল বেরিয়ে গেলে কি পাওয়া গেল এখান থেকে প্রোপিন পাওয়া যাবে টু মিথাইল প্রোপিন পাওয়া যাবে আগের টাইপ প্রোপিন পেয়েছি আর এখানে সি এইচ থ্রি সি সি এইচ থ্রি এই দুটো কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড হয়ে গেল এখানে এই যে এই যে এই যে এই হাইড্রোজেন ও আর এইচ আর ওইচ বেরিয়ে গিয়ে জল বেরিয়ে গেল এখান থেকে কার্বন আর কার এই দুটো কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড চলে এলো তাহলে এখানে পাওয়া যাচ্ছে টু মিথাইল প্রোপিন টু মিথাইল প্রোপিন তাহলে এই বিক্রিয়াগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো করে দেখে রাখতে হবে এবং অ্যালকোহলের পরিমাণ যদি বেশি নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এখানে ইন্টার মলিকিউলার ডিহাইড্রেশনের মাধ্যমে ইথার উৎপন্ন হবে একটা এক্সাম্পেল দেখে নাও এখানে এক্সাম্পেল দেখানোর জায়গা নেই তো আমি পরের পেজেতে এক্সাম্পেলটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে দেখো ভালো করে দেখে নাও সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ প্লাস আর এখনও সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এখানে গাঢ় এইচ টু এস ও ফোর একশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বা কেলভিন স্কেলে হচ্ছে চারশো তেরো কেলভিন দিয়ে যখন বিক্রিয়া করানো হবে তখন এই দুটো ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে থেকে এখনও জল বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে গেলে কি তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এই বিক্রিয়া আমরা আবার ইথার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়াটা দেখব কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া এটা খেয়াল রাখবে আর নোট আমি লিখে দিচ্ছি যে অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশি হলে অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশি থাকলে ইন্টার মলিকিউলার ইন্টার মলিকিউলার ডিহাইড্রেশান ঘটবে ডিহাইড্রেশান ঘটবে এবং তার এক্সাম্পেল দেখালাম যে ইন্টার মলিকিউলার মানে দুটো অণুর মধ্যে থেকে দেখো এখনও জল বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গিয়ে ইথার তৈরি হয়ে গেছে এই দুটো বিক্রিয়া ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে 
ইথাইল অ্যালকোহল গাঢ় এইচ টু এস ফোর চারশো তেতাল্লিশ কেলভিন টেম্পারেচারে ইথিলিন দিচ্ছে আর ইথাইল অ্যালকোহল গাঢ় এইচ টু এস ফোর চারশো তেরো কেলভিন টেম্পারেচারে কি দিচ্ছে ডাই ইথাইল ইথার দিচ্ছে নামটা লিখে নাও ডাই ইথাইল ইথার ডাই ইথাইল ইথার প্রস্তুত হচ্ছে ওকে তাহলে এই বিক্রিয়াগুলো বিক্রিয়াগুলো খুব ভালো করে দেখে রাখতে হবে একবার প্র্যাকটিস করে নেবে ওকে চলো এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এইচ এক্স পি এক্স থ্রি পি এক্স ফাইভ এসোসিয়েল টুর সাথে বিক্রিয়া যেগুলো আমরা কিন্তু আগেই দেখে নিয়েছি হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিন চ্যাপ্টারে তোমরা মনে করে দেখো হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতিতে আমরা এই বিক্রিয়াগুলো দেখেছি তাই ওই বিক্রিয়াগুলো তোমরা ওখান থেকে আরেকবার দেখে রিভিশন করে নেবে যখন এটা পড়বে কারণ আমি আগেও বলেছি অর্গানিকের রিয়াকশানগুলো হচ্ছে ইন্টার লিঙ্ক তোমরা এই চ্যাপ্টারের বিক্রিয়া অন্য চ্যাপ্টারেও পাবে তো তাতে করে কি হবে বিক্রিয়াগুলো বারবার বারবার রিভিশন হয়ে যাবে আমি আরেকবার তোমাদেরকে এক ঝলকে বলে দিই দেখো অ্যালকোহল নেওয়া হয়েছে এবং এখানে দেওয়া হচ্ছে এইচ এক্স এইচ এক্স দিলে এখান থেকে কি তৈরি হবে আর এক্স প্লাস হচ্ছে এইচ টু কিন্তু এটাকে ডাইরেক্ট মেথড লাগালে হবে না নো ডাইরেক্ট মেথড কারণ এখানে কার্বো ক্যাটায়ন ফরমেশান হয় মনে আছে তো আমি বলেছিলাম এক্সাম্পেলও দিয়েছিলাম আর একবার দেখে নেবে কারণ এখানে কার্বো ক্যাটায়ন ফরমেশান হয় কার্বো ক্যাটায়নের স্টেবিলিটি থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান টু ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান ওয়ান ডিগ্রি সুতরাং কার্বো ক্যাটায়ন যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানে আমাদের দেখে নিতে হয় কোনো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে কিনা যদি হয় তাহলে রিঅ্যারেঞ্জ ইফ পসিবল ঠিক আছে এই যে পদ্ধতিটা এইচ এক্স দিয়ে এখানে কি হবে ও এইচ টু প্লাস তারপরে জল বেরিয়ে গিয়ে আর প্লাস কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হবে এবং যদি কার্বো ক্যাটায়নের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে যে মোর স্টেবল কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হবে সেখানে গিয়ে এক্স মাইনাস অ্যাটাক করবে এবং তারপরে অ্যালকিল হ্যালাইড উৎপন্ন হবে তাই এখানে নো ডাইরেক্ট মেথড ওকে আচ্ছা বাকি বিক্রিয়াগুলো সেগুলো ডাইরেক্ট মেথডের মাধ্যমেই আমরা করতে পারবো আর ও এইচ এখান থেকে এখান থেকে যখনই তোমরা পি এক্স থ্রি দিয়ে দেবে বা পি এক্স ফাইভ দিয়ে দেবে অথবা এসো সিল টু দিয়ে বিক্রিয়া করবে তখন এখান থেকে অ্যালকিল হ্যালাইড উৎপন্ন হয়ে যাবে এখানে অ্যালকিল ক্লোরাইড হয়ে যাবে এবং এটা বেস্ট মেথড সেটাও বলেছিলাম আর এই ভাবে যখন তোমরা অ্যালকিল হ্যালাইড মানে অ্যালকোহলের বিক্রিয়া করবে অ্যালকিল হ্যালাইড উৎপন্ন হবে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট মেথডে কিভাবে মনে রাখবে সেটা আমি আগের যে হ্যালো অ্যালকেনের যে এই রিয়াকশানগুলো যে ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল সেখানে ডিটেলসে আলোচনা করেছি তোমাদের জন্য আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা আরেকবার কিন্তু রিয়াকশানগুলো রিভিশান করে নেবে ওকে চলো তাহলে পরের পেজে যাওয়া যাক আচ্ছা এখানে এবার আমরা দেখব কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া অ্যালকোহলের সাথে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দেখে নেব দেখো আর সি ডবল বন ও ও এইচ সি ডবল ও এইচ গ্রুপ রয়েছে এটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর নেওয়া হয়েছে আর ড্যাস ও এইচ গাঢ় এইচ টু এসো ফোরের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে এবং এখানে বিক্রিয়ার ফলে কি হচ্ছে জল বেরিয়ে যাবে এইখান থেকে জল বার করে দাও উৎপন্ন কি হবে আর সি ডবল বন ও ও আর ড্যাস প্লাস কি হলো এইচ এবং এখানে গাঢ় এইচ টু এসো ফোর অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং গাঢ় এইচ টু এসো ফোর এই এইটা আসলে উভমুখী বিক্রিয়া এটাকে এস্টারিফিকেশান রিয়াকশান বলা হয় এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে কি তৈরি হচ্ছে এস্টার তৈরি হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে এস্টারিফিকেশান বিক্রিয়া এটা এস্টার তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকোহল এবং এটা উভমুখী বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে এস্টার তৈরি হয় সাথে জল এবং এই যে এইচ টু এসো ফোরটা ব্যবহার করা হচ্ছে গাঢ় এইচ টু এসো ফোর অনুঘটক হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয় এবং এটা এই যে জল বেরিয়েছে এই জলকে শোষণ করে নিয়ে এই ফরওয়ার্ড রিয়াকশানটাকে বেশি ফিজিবল করে দেয় অর্থাৎ এর ফলে এস্টারের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে বিক্রিয়া এটা হচ্ছে এস্টারিফিকেশান বিক্রিয়া এবং এখানে একটা পয়েন্ট মনে রাখবে এই যে অক্সিজেনটা রয়েছে এই যে অক্সিজেনটা রয়েছে এই অক্সিজেনটা কোথা থেকে এসছে এই অক্সিজেনটা কিন্তু অ্যালকোহল থেকে এসেছে দেখো এই ও এইচ বেরিয়ে গেছে এই হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে এই যে অক্সিজেনটা যেটা এস্টারে দেখা যাচ্ছে এটা কোথা থেকে এসছে এই পয়েন্টটা মনে রাখবে ফ্রম অ্যালকোহল যে অ্যালকোহলটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেই অ্যালকোহলের অক্সিজেনটাই কিন্তু এই অক্সিজেন 
एक्साम्पल देखे नो सी एच थ्री सी डबल बंड ओ ओ एच एखे ने असिटिक एसिड प्लस होथाइल अलकोहल एसिटिक एसिड और नेवा हल इथाइल अलकोहल एखान जल बड़ी जाए बड़िए गए कि उत्पन्न हो गारो एच टू एस फोर उपस्थिति एसटारिफिकेशन बिक्रियार मध्यमे सी एच थ्री सी डबल बंड ओ ओ सी टू एच फाइव अर्थात इथाइल एसिटेट उत्पन्न हो इथाइल एसिटेट उत्पन्न हो बस पर बिक्रिया देखा जा पर बिक्रिया देख एसिड क्लोराइड और एनहैड्राइटर संगे बिक्रिया एसिड क्लोराइड आर सी डबल बन ओ सी एल प्लस ने अलकोहल आर डैश ओ एच पिरिडिन उपस्थिति बिक्रिया संघटित होन एच सी एल बड़ी जाए कि उत्पन्न हो एस्टार आर सी डबल बन ओ ओ आर डैश एक एक्साम्पल देखे नाम एसिटाइल क्लोराइड ने सी एच थ्री सी डबल बन ओ सी एल प्लस इथाइल अलकोहल ने सी टू एच फाइव ओ एच ताने बिक्रियार मध्यमे इथाइल एसिडेट उत्पन्न हो इथाइल एसिडेट उत्पन्न हो एच सेल बड़ी जा तैरी हो सी एच थ्री सी डबल बन ओ ओ सी टू एच फाइव इथाइल एसिडेट आगे पेजे ये नाम लिखे सी एच थ्री सी डबल बन ओ ओ सी टू एच फाइव इथाइल एसिडेट तेल एसिड क्लोराइडर संगे बिक्रिया देखे निल एसिड एनहैड्राइडर संगे बिक्रिया देखे नाओ एबिड एनहैड्राइडर संगे बिक्रिया देखे नाओ आर सी डबल बन ओ ओ सी डबल बन ओ आर एट एसिड एनहैड्राइड एर साथ अलकोहल आर डैश ओ एच पिरिडिन उपस्थिति बिक्रिया संघटित हम कि उत्पन्न हो देख एखान सी डबलो एच एक कार्बक्सिलिक एसिड एखे बड़िए गल आर सी डबल बन ओ ओ एच कार्बक्सिलिक एसिड और बाकी जुड़े दो आर सी डबल बन ओ ओ आर डैश यही हे एसटार प्लस कार्बक्सिलिक एसिड एक्साम्पल देखे ना एसिटिक एनहैड्राइड ने सी एच थ्री सी डबल बन ओ ओ सी डबल बन ओ सी एच थ्री प्लस प्लस ने इथाइल अलकोहल सी टू एच फाइव ओ एच तेल एक ही भाव एखे हमें बक्सटा आगे कर दीची एट कि तैरी हेटा हे सी एच थ्री सी डबलो एच अर्थात एसिटिक एसिड और तरपर एखे सी एच थ्री सी डबल बन ओ ओ सी टू एच फाइव अर्थात इथाइल एसिडे पा जाए सी एच थ्री सी डबल बन ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस हि एच थ्री सी डबलो एच यही हे इथाइल एसिडे ये एसटार फर्मेशन होसिड फ्लोराइड और एनहैड्राइडर संगे हमें अलकोहल बिक्रिया देखे निल एरपे देख खूब इम्पर्टेंट बिक्रिया से लुकास विकारक परीक्षा वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अलकोहलर मध्य पार्थक्य निरूपणर जो एट खूब 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 इम्पर्टेंट बिक्रिया परीक्षा एखान अनेक प्रश्न आसे तई भलोक जिनिस बुझे ना प्रथम पॉइंट एखे लिखे दीची जे लुकास विकारक परीक्षा एर माध्यम कि है वन डिग्री टू डिग्री ओ थ्री डिग्री अलकोहलर मध्य पार्थक्य निरूपण करा जाए अलकोहलर मध्य पार्थक्य निरूपण करा जाए चलो बिक्रिया देखा जाए तरगे देखे नाओ लुकास विकारक बोलते को बोझा लुकास विकारक अनार्द्र जिंक क्लोराइड प्लस गारो एच सी एल एर मिश्रण 
এটাই হচ্ছে লুকাস বিকারক এটাই হচ্ছে লুকাস বিকারক এখানে বিক্রিয়ায় কি ঘটছে আর ও এইচ অ্যালকোহল রয়েছে এখানে লুকাস বিকারক দিয়ে যখন বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইড অ্যানহাইড্রাস লিখে দিলাম জিঙ্ক ক্লোরাইড কনসেনট্রেটেড এইচ সিএল গাড়ো এইচ সিএল অনার্দ্র বা অ্যানহাইড্রাস গাড়ো এইচ সিএল বা কনসেনট্রেটেড এইচ সিএল যেটাই লেখো না কেন এখানে আর সিএল অ্যালকিল ক্লোরাইড তৈরি হয় এবং দ্রবণ ঘোলাটে হয়ে যায় দ্রবণ ঘোলাটে হয়ে যায় এইবারে যখন থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল রয়েছে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল রয়েছে আর থ্রি সি ও এইচ আর থ্রি সি ও এইচ থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল যখন রয়েছে আর থ্রি সি ও এইচ আমি থ্রি ডিগ্রিটা ভালো করে দেখালাম তার ক্ষেত্রে কি ঘটছে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে দ্রবণ তৎক্ষণাৎ ঘোলাটে হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ ঘোলাটে হয়ে যায় যখন টু ডিগ্রি অ্যালকোহল হবে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আর টু সিএইচ ও এইচ টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হবে টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট সময় লাগে দ্রবণ ঘোলাটে হতে প্রায় পাঁচ মিনিট মতো সময় লাগে ঠিক আছে এবং যখন ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল হবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আর সিএইচ টু ও এইচ সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে দ্রবণ ঘোলাটে হয় না অথবা দীর্ঘক্ষণ পরে দ্রবণে ঘোলাটে ভাব দেখা যেতে পারে তাহলে এই ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব এখানে আমরা লিখব দ্রবণ ঘোলাটে হয় না অথবা অথবা দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে লং টাইম রিকোয়ার্ড লং টাইম রিকোয়ার্ড অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইড প্লাস গাড়ো এইচ সিএল এর মিশ্রণ এটাকে কি বলা হচ্ছে লুকাস বিকারক লুকাস বিকারক ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশান কেন কারণ এটার মাধ্যমে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় যখনই কোনো অ্যালকোহলের কোনো স্যাম্পেল রয়েছে সেখানে লুকাস বিকারক দিয়ে টেস্ট করা হচ্ছে দ্রবণে ঘোলাটে ভাব আসছে সেটা যদি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে সেটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল সেটা যদি আসতে পাঁচ মিনিট মতো সময় লাগে তাহলে টু ডিগ্রি অ্যালকোহল এবং যদি ঘোলাটে ভাব না আসে বা দীর্ঘক্ষণ যদি সময় লাগে লং টাইম যদি রিকোয়ার্ড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে এটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল কারণ এই যে রিয়াকশানটা এখানে ঘটে সেই রিয়াকশানের মেকানিজমে কার্বোক্যাটায়ন ফরমেশান হয় অর্থাৎ এস এন ওয়ানের মাধ্যমে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় আর কার্বোক্যাটায়নের স্টেবিলিটি অর্ডার আমরা জানি থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান টু ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান ওয়ান ডিগ্রি সেই জন্য আমরা দেখছি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণ ঘোলাটে হচ্ছে টু ডিগ্রির ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগছে ওয়ান ডিগ্রির ক্ষেত্রে ঘোলাটে হচ্ছে না অথবা অনেক সময় লাগছে ঠিক আছে তাহলে লুকাস বিকারকের পরীক্ষা খুব ভালো করে দেখে রাখতে হবে আচ্ছা নেক্সট খুব 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 ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া হচ্ছে আয়োডোফর্ম রিয়াকশান আয়োডোফর্ম রিয়াকশান অ্যালডিহাইড কিটন চ্যাপ্টারেও আমরা পড়ব এখানেও আমরা একটু দেখে নেব যে অ্যালকোহলের মধ্যে কারা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় দেখো আর সিএইচ ও এইচ সিএইচ থ্রি এটা হচ্ছে অ্যালকোহল সিএইচ থ্রি সিএইচ ও এইচ এই গ্রুপটা যখনই থাকবে কোনো অ্যালকোহলে অর্থাৎ সিএইচ থ্রি সিএইচ ও এইচ এদিকে আর একটা অ্যালকিল গ্রুপ থাকতে পারে বা কোনো অ্যারাইল গ্রুপ থাকতে পারে তার মানে এটা হয়ে যাবে তোমার সেকেন্ডারি অ্যালকোহল এই সিএইচ থ্রি সিএইচ ও এইচ এরকম গ্রুপযুক্ত কোনো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল সেটা অ্যালিফেটিক অ্যালকোহল হতে পারে অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল হতে পারে এই রকম গ্রুপযুক্ত কোনো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল তারা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সাড়া দেবে এবং আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সাড়া দেওয়ার ফলে কি তৈরি হবে দেখে নাও আর সিএইচ ও এইচ সিএইচ থ্রি এরা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সাড়া দেবে কারণ এখানে সিএইচ থ্রি সিএইচ ও এইচ এই গ্রুপটা রয়েছে এখানে আই টু প্লাস এন এইচ দ্রবণ সহযোগে যখন উত্তপ্ত করা হবে তখন আয়োডোফর্মের হলুদ বর্ণের 
অধমকে পাওয়া যাবে প্লাস দেখো এখানে মনে রাখবে কি করে এই যে একটা সিএইচ থ্রি গ্রুপ রয়েছে এটাকে সিএইচ আই থ্রি অধক্ষেপ দেখানো হলো বাকি যেটুকু রয়েছে আর সিএইচ ও এইচ এখান থেকে কি পাওয়া যাবে এখান থেকে পাওয়া যাবে আর সি ডবলো মাইনাস এন এ প্লাস অর্থাৎ কার্বক্সিলিক অ্যাসিডেন্ট যেহেতু এন এইচ রয়েছে মিডিয়ামে তাই সোডিয়াম সল্ট আর সি ডবলো মাইনাস এন এ প্লাস এবার আয়োডোফর্ম নিয়ে কিছু কথা আমি বলবো আমি কি বললাম এই গ্রুপ রয়েছে এরকম অ্যালকোহল এরা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া সারা দেয় দেখো এই ধরনের গ্রুপ যখনই রয়েছে তখনই এই আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া কেন সারা দিচ্ছে আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় আসলে কারা সারা দেয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে মিথাইল কিটোন গ্রুপটা রয়েছে অর্থাৎ কিটোনের মধ্যে কিটো গ্রুপটা তো রয়েইছে তার সাথে কিটো মিথাইল গ্রুপ মানে কিটো গ্রুপের পাশেই যখন মিথাইল গ্রুপ থাকবে মানে আমি বলছি যেটা সেটা হচ্ছে সিএইচ থ্রি সি ডাবল ওয়ান ও এই গ্রুপটা যখনই থাকে তখন তারা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় ঠিক আছে অ্যালডিহাইড কিটোনে আমরা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া আবার দেখবো অ্যালডিহাইডগুলোর মধ্যে একমাত্র অ্যাসিড অ্যালডিহাইড সে আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় আর বাকি যে সমস্ত কিটোন যেখানে এই কিটো গ্রুপের পাশে মিথাইল গ্রুপ থাকবে অর্থাৎ মিথাইল কিটোন মিথাইল কিটোন এরা কিন্তু আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় ঠিক আছে আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় আর মনে রাখার জন্য কিভাবে মনে রাখবে এই যে সিএইচ থ্রিটা রয়েছে এটা সিএইচ আই থ্রি আয়োডোফর্ম আয়োডোফর্মের হলুদ অধক্ষেপ পাওয়া যাবে আর বাকি যেটা থাকবে সেখান থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সল্ট পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে এই অ্যালকোহলটা কেন সারা দিচ্ছে আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া কারণ আই টু প্লাস এনএওএইচ দিয়ে যখন বিক্রিয়া করা হচ্ছে তখন এই অ্যালকোহলের অক্সিডেশন হয়ে যায় অ্যালকোহলের অক্সিডেশন হয়ে গেলে কি হলো এই হাইড্রোজেন আর এই হাইড্রোজেনকে বের করে দাও তাহলে এখান থেকে কি পাওয়া যাবে আর সি ডবল বন ও সিএস থ্রি তাহলে এখান থেকে দেখো এই যে কিটোনটা পাওয়া গেল এখানেও মিথাইল কিটোন অর্থাৎ কিটো গ্রুপের পাশে মিথাইল গ্রুপ রয়েছে তাহলে এই জন্য এখান থেকে আমরা আয়োডোফর্ম টেস্টটা পাচ্ছি আর দেখো কি পাওয়া যাচ্ছে এই যে সিএইচ আই থ্রি আয়োডোফর্মের হলুদ অধ্যক্ষে বাকিটা আর সি ডবল ও মাইনাস এন এ প্লাস এটা ভালো করে লিখে দিয়ে রাখবার আর সি ডবল ও মাইনাস এন এ প্লাস এটা পাওয়া যাচ্ছে এবং একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল যে আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় সেটাকে সেটা হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় ইথাইল অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় আর ইথাইল অ্যালকোহল কেন আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় দেখো ইথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওএইচ যখনই আই টু প্লাস এনএওএইচ দিয়ে আয়োডোফর্ম টেস্ট করা হবে তখন এই ইথাইল অ্যালকোহলেও অক্সিডেশন ঘটবে এবং অক্সিডেশনের মাধ্যমে এটা অ্যাসিটাল ডিহাইডে পরিণত হবে এবং অ্যাসিটাল ডিহাইড যখনই তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো সিএইচ থ্রি সিও গ্রুপটা রয়েছে ঠিক এই কারণে একমাত্র অ্যালডিহাইড হিসেবে অ্যাসিটাল ডিহাইড ও আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় এবং একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহলও অক্সিডাইজড হয়ে গিয়ে এই অ্যাসিটাল ডিহাইডে পরিণত হয় সেই জন্য এই ইথাইল অ্যালকোহলও কিন্তু আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় আর বাকি যে সমস্ত কিটোন সেখানেও যখন সেই স্ত্রী সিও গ্রুপটা থাকবে তখন তারা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেয় যদিও আমরা অ্যালডিহাইড কিটোন চ্যাপ্টারে আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া আবার করব তাও আর একবার আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া আমি বলে দিলাম ডিটেলসে যেখানেই দেখবে তোমরা কিটো মিথাইল গ্রুপটা রয়েছে অর্থাৎ মিথাইল কিটোন রয়েছে তারা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেবে অ্যালকোহলের মধ্যে আর সিএইচ ওএইচ সিএইচ থ্রি অর্থাৎ সিএইচ সিএইচ থ্রি সিএইচ ওএইচ এই গ্রুপযুক্ত সমস্ত সেকেন্ডারি অ্যালকোহল অ্যালিফেটিক বা অ্যারোমেটিক তারা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেবে কেন দেবে কারণ অক্সিডেশনের মাধ্যমে এখানেও মিথাইল কিটন তৈরি হয়ে যাবে এবং একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল কে দেবে ইথাইল অ্যালকোহল দেবে কেন দেবে কারণ এখানেও অক্সিডেশনের মাধ্যমে এইখানে সিএইচ থ্রি সিও গ্রুপটা চলে আসবে অ্যাসিটাল ডিহাইড পাওয়া যাবে তাই জন্য একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহল আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেবে আর বাকি সিএইচ থ্রি সিএইচ ওএইচ গ্রুপযুক্ত সেকেন্ডারি অ্যালকোহলরা আয়োডোফর্ম বিক্রিয়ায় সারা দেবে এবং বিক্রিয়ার ফলে কি উৎপন্ন হবে আই টু প্লাস এনএইচ সহযোগে উত্তপ্ত করলে আয়োডোফর্মের হলুদ কেলা সদক্ষিপ্ত হবে তার সাথে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট পাওয়া যাবে ওকে 
তাহলে আয়োডোফল বিক্রিয়া হয়ে গেল এবং এর সাথে সাথে অ্যালকোহলের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো দেখা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এর পরের ক্লাসে আমরা ফেনলের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো পরের ক্লাসে দেখা হবে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে থ্যাংক ইউ